বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস নামে যেই মহামারী বর্তমানে দেখা দিয়েছে আমরা মনে করি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের গুনাহের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়তো আমাদের উপর পরীক্ষা অথবা আজাব আর আল্লাহর আজাব বা পরীক্ষা যখন আসে তখন এই উম্মতের জন্য কি করণীয় উম্মতের জন্য করণীয় হলো তখন তারা আল্লাহমুখী হবে তো কিন্তু এর প্রভাব যেহেতু সারা পৃথিবীতেই পড়েছে এর ধারাবাহিকতায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সাথে সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা কোরআনের শিক্ষা হাদিসের তালিম সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু যারা বন্ধ করেছেন ওনারা জানেন না যে আসলে স্বাভাবিকভাবেই কোথাও যদি কেউ আহত হয় তাহলে মলম লাগাইতে হয় যেখানে আহত হবে যেখানে আক্রান্ত হবে সেখানে মলম লাগাতে হবে যখন এই মহামারী আমাদের উপর আসছে তখন আমাদের কর্তব্য ছিল এই হেফসখানাগুলি এবং মাদ্রাসার শিক্ষাগুলি আরও ভালোভাবে যেন চলে এবং এই দোয়া দরুদ যেগুলি হয় সেগুলি যেন ভালোভাবে চলে কিন্তু তারা বন্ধ করে দিয়েছে কিছুটা দেরিতে হলেও সকলের বুঝে আসছে আমরা জানি জাতির সকল ক্লান্তি লগ্নে জাতির ক্লান্তি লগ্নে জাতি যখনই কোনো সমস্যায় পড়েছে জাতি ইমাম সমাজ বাংলাদেশ সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছে ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যখন দিল্লির মুসলমানদের উপর আক্রমণ হয়েছিল সর্বপ্রথম জাতি ইমাম সমাজ আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম এবং এই করোনা মহামারীর সময় যখন মসজিদগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মসজিদে আমরা চারজন পাঁচজন নিয়ে জুমার নামাজ আদায় করেছি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি নাই আমাদের আমাদের সংগ্রামী মহাসচিব মুফতি মিনহাজ মিনহাজুদ্দিন সাহেব সহ আমরা যেই মরহুম আমাদের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী উনি চলে গেলেন ওনার কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমার মনে হয় আমাদের সেই আবেদনেই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিল তারপরে ওনারা কিন্তু মসজিদ খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে ওনারা দেরিতে হলেও এটা উপলব্ধি করে করতে পেরেছে যে দেশের ওলামাই কেরাম তারা এই জাতির কান্ডারি আপনারা দেখবেন মহামারীর সময় যখন সকলেই ঘরে তালা দিয়ে ঘর বদ্ধ হয়ে বসেছিল ওলামাই কেরাম কিন্তু বসে নাই ওলামাই কেরাম মসজিদের কোনো খাদেম কোনো মোয়াজিন কোনো ইমাম তারা জীবনের উপর রিক্স নিয়ে তারা মসজিদের ডিউটি পালন করেছে বিশেষ করে এই মহামারী যেটা খালি চোখে দেখা যায় না ক্ষুদ্র একটা ভাইরাস এটাকে মোকাবেলা করার জন্য গোটা পৃথিবী আজকে পেরেশান গোটা পৃথিবী পেরেশান আল্লাহ আল্লাহর কোনো আজাব আল্লাহর কোনো আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্তের মোকাবেলা করা যায় না আপনারা দেখবেন যে ছেলে তার বাবার লাশ ফেলে চলে গেছে বাবা তার সন্তানের লাশ ফেলে চলে গেছে দাফন করে নাই বিভিন্ন হসপিটালে বাবার লাশ রেখে বাবার ডেট সার্টিফিকেট নিয়ে চলে আসছে ওলামাই কেরাম জীবন জীবনকে বাজি রেখে জীবনকে বাজি রেখে এই লাশদেরকে দাফন করেছে কথা ঠিক কি না এই জন্য আমরা বলবো যে আজকে সরকার হেফস বিভাগ খুলে দিয়েছে এবং শুধু হেফ বিভাগ নয় আমার আগে এক বক্তব্য উনি বলেছেন কোরআনের অর্থ হলো আলফাজ ও মানা দুইটাই হেফস বিভাগ যেমনিভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে তেমনিভাবে অনতি বিলম্বে কোরবানির আগেই কোরবানির আগে অনতি বিলম্বে সকল মাদ্রাসাগুলি সকল কওমি মাদ্রাসা আলিয়া মাদ্রাসা সহ সকল দিনই প্রতিষ্ঠানগুলি খুলে দেওয়ার দূর দূর দাবি জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি শেষ করছি